Take mambo ya mebadilika. Mambo ya mebadilika. Inabidi tuende kwa usasa. Na mimi kijana mwenzenu nipo. Nitumie mkikwama sehemu tushauliane. Atuwezi kuwa na klabu au kikundi cha vijana ambata kijasajiliwa. Sio sawa. Kukabili kikundi chetu kwenye almata uya wilaya tunduru. Ata kwenye upanda wa mandilewa jamii. Sawa. Tuangalie kwenye michezo kwenye chama cha mpila cha wilaya kila tutambuwaje. Tusaidiane. Awa watu ule tunafamiana nao. Eh, ata kama ni wa mkoani wapi tusaidiane kutambua namna gani tutasajili timu yetu ifahamike. Sisi pia kukitokea na ligi za wilaya watuandikie barua rasmi kwa timu ambayo inafahamika. Kwa hiyo ni natoa natoa ili ili aagizo kwa nyinyi viongozi na waombeni mkae kutengeneza taratibu nzuri ili timu yetu isajili kwa ngazi ya wilaya lakini pia kikundi chetu kikisajili upande wa wanawake na wapongezeni sana 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 mmeona wenzenu pale amani pale mtina eh angalia mkasawe na ikula wana timu za mpira za wanawake hapa vipi hapa vipi anzisheni timu ya mpira wanawake mtuambie mheshimiwa katibu mheshimiwa bunge kuna timu huku tuleteni nzuri zetu wa nasi au angalia waje wacheze hapa tutacheza nao tutafly kabilisha nao mawazo na umeona namna siku hizi serikali inavyopambana kwa kopesha wanamama kwenye vikundi sisi vipi wanamama wa, wa PSG tuna kikundi cha wanawake wakati ni sasa kuamka kuchanga mchezo fursa ambazo chama cha mapinduzi na serikali ya msamia inatoa hizo fursa kwa wanamama ni wakati sasa sisi hata kama vijana na ni timu hii ya PSG kuona namna gani tunaziendea fursa ambazo serikali inazitoa Muje mtuulize jambo gani tufanye tuwaambie na tukipata nafasi kama hii tuambiane hiki na hiki tufanye kwa ajili ya manufaa ya vijana. Mmeona mheshimiwa mbunge na na mheshimiwa rais wameleta pesa nyingi sana kutengeneza hii barabara ambayo tunateleza. Barabara tumeiona tujaiona. Ipitika ipitika. Pesa nyingi zimetengwa na mmeona daraja linatengenezwa pale zaidi ya milioni tatu Hizi ni jitihada za serikali ya chama cha mapinduzi na mheshimiwa mbunge wenu mheshimiwa Dai Mwidi mpakate. Kwa hiyo na nyinyi pia barabara imeshaletwa. Tuone namna gani tutaitumia hii barabara kupeleka mazao wapi mjini? Mazao ya kulima ni nani ni sisi? Tulime nyanya kwenye mabonde yetu, mifungo kwenye mabonde yetu, tutumie hii barabara kupeleka nini? Hivyo hizo bidhaa mjini. Haitakiwi sisi kwa kama vijana kukaa hapa bila kuwa na miladi. Tuwe na mradi wa mtu mmoja mmoja kwa maana vijana wote tuwe na mashamba yetu sawa ili silipo wazi ndugu zangu. Lakini pia tuwe na mradi wa klabu yetu ya PSG. Hatuwezi mvua zinanyesha PSG hata shamba la ika mbili hatuna. Hii sio sawa. Inakuwa sawa hii? Sio sawa. Mwenyekiti mwenyekiti. Kaa leo muazimie muwe na shamba ika mbili ika tatu mniandikie barua mnaomba mbegu itawekeni. zeti iwe karanga iwe nini mtuandikie barua tutaleteni hizo itakuwa shamba la klabu sherehe ya mwakani mtavuna mazao yenu mtasema mheshimiwa mbunge mazao tuliyovuna kwenye shamba letu ya mbegu ulizotupatia ni haya hapa tumeuza tumekamua lizeti mpata laki tatu tumewanunulia jezi lakini zingine tumekulia mziki zingine tumepika chakula tumekua haitapendeza hii inapendeza itaongeza itaongeza mshikamano baina yenu Itaongeza mshikamano baina yenu kuwajua ni nani wana timu halali akina nani sio timu halali. Kama mtatengeneza shamba lenu, kama mtatengeneza shamba lenu hapa, siku ya uzinduzi wa shamba mniambie mheshimiwa mbunge ataenda shambani pamoja na mimi na nyinyi. Kuja hapa tutaenda naye shambani, atalima na nyinyi, tutafly naye pamoja na hata hizi habari zingine mtamwambia mtakaa naye hapa na hii barabara atakuja kuiona vizuri na mashamba yenu yatakuwa vizuri. Kwao niwatie moyo hamko peke yenu. Mheshimiwa mbunge halali anawapiganieni, anawazeni ndio maana kila muda mnajua mwaka jana adha iliyotokea kutoka hapa hadi mbunge mwenyewe alikuwa managari kwa sababu barabara ilikuwa mbovu hii. Ameiona amaleteni hii barabara. Lakini kilichobaki ni nyinyi kumuunga mkono kwa juhudi ambazo wanazifanya. Ni kumunga mkono. Mmeona hapa changamoto mlikuwa kutibi, kutibiwa hapa wakati mwingine ilikuwa ni ni mpaka mtina. Na Asia za anati ile inatengenezwa. Na hata hapa atakuja kuzungumza. Hii, hii miladi yote ambayo ambayo ni kimsingi natakiwa kila sehemu iwe 
kila sehemu itakuepo na maisha yataenda vizuri. Na leo na jamani ndio changamoto ni nyingi mheshimiwa mbunge hawezi kumaliza haya mambo yote kwa wakati mmoja. Tumeanza na barabara tumemaliza. Baada kumaliza barabara tutaangalia mmeona nguzo za umeme zikapita mmeona mjaona tumeona mmeme mmeona mjaona tumeona moja ya uhuru nguzo za umeme zinakuja hadi kesho tutapata huo umeme haya ndio maendeleo tunayotaka lakini kama vijana mmeonyesha kwamba umeme utakuja ehe vijana wangapi hapa kutayari kuchomea hajawaona Mheshimiwa mbunge ndio yuko anapambana kutafuta hizo fursa kwa pata vijana uliowatatu akasome veta sio wapi waje hapa kuchomea madilisha tuende kuchomea mjini. Naona vizuri. Kwa hiyo umeme utafungua fursa nyingi. Kwa vijana tukiwa kwenye makundi hapa ndipo tunaweza tukakaa tukasema sasa kwa sababu serikali ya chama cha mapinduzi imetuletea umeme sisi kikundi cha 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 PSG tumenunua friji kugandisha ice cream hamna haja ice cream kupeleka mjini. Mwenyekiti na katibu mradi wetu sisi ni kuuza askrim. Tutafanya mgawanyo wa askrim hizi ziende kuuzwa vijiji vya Amani, Mtina na wapi na wapi. Lakini mradi wa nini? Mradi wa timu. Umeona vizuri hapo? Yeah. Haya ndio mambo tunayotaka sisi yapatikane kwenye kwenye hivyo. Ndio maana nasema sasa haitakiwi klabu kuendeshwa kizamani. Klabu inabidi iendeshwe kisasa ndio changuni. Muendelee kuwa na imani na viongozi wenu. Kuanzia Mheshimiwa Rais, watendaji wa serikali, watendaji wa vijiji, mheshimiwa mkuu wa wilaya na watu wengine wote. Endeleeni kuwa na imani nao. Hawalali wanafanya kazi kwa ajili yenu, kila mmoja katika nafasi yake. Ndio maana mnaona haya mambo yanaenda ngazi kwa ngazi. Mpongeze pia mheshimiwa diwani wenu kwa sababu halali kumshawishi mheshimiwa mbunge kwamba bwana mbunge pale chilonji hivi, pale chilonji hivi, pale chilonji hivi. Ndio maana mnaona haya mambo yote yanafanyika. Kwa mjione nini ni sehemu ya mafanikio haya yanayoendelea kutokea lakini pia mkiwa na tatizo msishindwe msikisite kusema mna changamoto mseme si mmeona kama leo mimi nimekuja. Tena mnakumbuka mimi nilikuja hapa na, na wale rafiki zangu kuleta huko pale mnakumbuka. Ni Yote ni kwa sababu tunafanya haya kwa ajili ya nyinyi muendelee kuamini kuamini serikali ambayo iko madarakani na msije mkayumba kwenye hili ndugu zangu Mnanielewa vizuri? Sawa. Yeah. Msije mkayumba akaja mtu akaodanganyeni. Hakuna mafanikio nje hapa. Huko huko yalipo. Kuna changamoto mzileje, uziahidishe, uzitekeleze, maisha mengine yaendelee. Kuna mtu kamaliza changamoto ndani ya nyumba yake? Amna. Kuna watu wana simu kubwa hapa. Si tunazo wachache. Yeah. Lakini kuna wengine wana nguo mbili, wengine wana nguo tatu. Ndio maisha yanavyokwenda. Kwa hiyo hata serikali pia haiwezi kumaliza hii changamoto zote ndani ya siku moja. Ndio maana kuna kiongozi mwingine alichukua kijiti akafika sehemu nyingine, akaja kiongozi mwingine akampokea mpaka sehemu fulani. Ndio tunavyoenda hivi ndugu zangu. Naelewa eh? Kwa hiyo na ulitaka kwa mwenyekiti. Naudi kwako.